santai, kita berjumpa lagi. Visualisasi perjanaan kendiri merupakan imajinasi dan bayangan yang kita perolehi akibat daripada sesuatu pembelajaran terhadap sesuatu konsep. Sekiranya kita ingin menghasilkan visualisasi penjanaan kendiri yang lebih baik, seharusnya kita mengaitkan visualisasi kita dengan persekitaran kita. Sebagai seorang pelajar, tempat yang selalu anda kunjungi adalah pusat sumber. Jom kita ke sana. Okey, berikut adalah proses visualisasi penjanaan kendiri. Pertama, fahami keseluruhan huraian dan konsep. Kedua, pilih kata kunci yang bersesuaian dengan konsep yang kita nak baca. Ketiga, buat gambaran dalam bentuk visuals yang mempunyai perkaitan dengan kata kunci yang kita telah pilih tadi. Yang keempat, setelah membuat visuals tersebut, binalah ayat yang bersesuaian dan mesti menunjukkan perkaitan di antara kata kunci dengan visuals yang telah kita bayangkan tadi. Dan yang terakhir, buatlah perbandingan gambaran anda dengan huraian konsep. Pastikan gambar anda menepati huraian yang anda telah baca tadi. Selamat mencuba! Hai, kita bertemu lagi. Keadaan di dalam perpustakaan ini adalah satu keadaan yang biasa bagi seorang pelajar. Keadaan persekitaran yang biasa ini dapat dijadikan satu kelebihan kepada seseorang pelajar sekiranya dia dapat membuat imajinasi. Perkaitan di antara keadaan persekitaran yang biasa ini dengan imajinasinya akan menghasilkan satu visualisasi penjanaan kendiri yang sangat baik. Hasil visualisasi penjanaan kendiri yang melibatkan persekitaran yang telah biasa bagi seseorang pelajar dengan kata kunci dan konsep yang sedang dipelajarinya akan menghasilkan satu analogi. Analogi merupakan satu gambaran yang melibatkan imajinasi dan persekitaran. Misalnya, video yang akan kita tunjukkan sebentar lagi tentang konsep mutation. Berhiburlah dengan video tersebut. Good morning everyone. I'm here to talk about chromosomal mutation. Okay, as you know that chromosomal mutation is divided into two, which is chromosomal aberration and chromosomal alteration. So I'm here to talk about chromosomal aberration. So let's take a uh, chromosomal aberration as a library. So, in the library, there is a librarian uh, named Ron Kozen. So, as you know that chromosomal mutation has few factors that affects. So, there are four, which is condensation and separation during, um, during the mitosis and meiosis, and crossing over during interface one, and replication during the interface. So, let's assume it's Ron Kozen as the librarian of of this library of crack. So let's assume this one rack of book as a chromosome and one book as a chromosomal segment. So it is divided into four four sections which is translocation, deletion, immersion and duplication. So the translocation has two which is reciprocal translocation and non-reciprocal translocation. During reciprocal translocation, it occurs in the same chromosome, while non-reciprocal translocation occurs in different non-homologous chromosome, which is assumed that non-homologous chromosome is like another uh, book of rack, rack of book. Uh, so there is a translocation occurs between the two book racks. So let's go to the second part, which is deletion. So uh, we know that. Deletion occurs, the segment is deleted and the chromosome becomes short. So let's assume that this librarian saw this book, which is uh, already worn out, so he throw it away. So now in that track now, it, is, it doesn't have a, uh, one book, so it becomes short. So another one is invasion. Let's think about 
uh, the Siberian took this um, book and inverted it 180 degrees. So it looks like this. And the last part is duplication. So duplication is like duplicating one segment uh, become two, so become big. This chromosome become. Big. So let let's say that this librarian saw the one book and he thinks it's uh, nice. So he photocopied it and he put it inside the right and the right become. That's all.